ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வணக்கம் உங்கள் அட்வொகேட் பிரபு இன்னைக்கு நம்ம சட்டமன்ற யூடியூப் சேனலில் என்ன பார்க்க போகிறோம்னு பார்த்தீங்கன்னா ரவுடிகளின் தரவரிசை அதாவது அவங்களோட ரேட்டிங் எப்படின்னு பார்க்க போகிறோம் ஒரு பத்து ரவுடிங்க தான் மெயினான ரவுடிகள் இருப்பாங்க நம்ம சென்னையிலே பார்த்தீங்கன்னா சென்னையில் யார் அந்த பத்துக்குள்ள நம்பர் ஒன்ல இருக்காங்க யார் பத்துல இருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லி ரொம்ப நாளாகவே சட்டமன்ற நேர்களெல்லாம் கேட்டிருந்தாங்க இந்த வீடியோ முழுக்க முழுக்க அவங்களுடைய குற்ற பின்னணி அதாவது கிரைம் ரேட்டிங்ஸை பற்றி கிடையாது அதாவது அவங்களுடைய குற்ற வழக்குகளை பற்றி சம்மந்தம் கிடையாது ஏன்னா ஒரு தொத்துரு பத்தாவதத்தில் இருக்கிற ஒரு அறுபது கேஸ் வாங்கியிருப்பாரு ஒன்றாவது இடத்துல இருக்கிற ஒரு நாற்பது கேஸ் வாங்கியிருப்பாரு ஒரு அஞ்சாவது ஒரு எண்பது கேஸ் வாங்கியிருப்பாரு வழக்குகளை வைத்து கிடையாது வழக்குகள் வந்து எப்படி வேணா போடுவாங்க அவங்க நினைச்ச நேரம் அவங்க உள்ள வைக்கணும் சொன்னா பல புட்டப்பு கஞ்சா கேஸ் பிட்பாக்கெட்டு வழிப்பறி அப்படின்னு சொல்லி எந்த கேச வேணா போடலாம் அது ஒரு கேஸ் வழக்கு தான் வரும் அதனால வழக்குகளை வைத்து இந்த ரேட்டிங்ஸ் நான் எடுக்கல நான் இது முழுக்க முழுக்க பாப்புலாரிட்டியை வச்சு தான் ரேட்டிங்ஸ் எடுத்தது இன்னைக்கும் மக்கள் மத்தியில் இவங்க எல்லாம் எந்த இடத்துல இருக்காங்க சக ரவுடிகள் மத்தியில் இவங்க எல்லாம் இடத்துல இருக்காங்க நம்ம தான் பார்த்து தான் எடுத்திருக்கோம் இன்னைக்கு நம்ம சட்டமன்ற யூடியூப் சேனல்ல சென்னையில யாரு நம்பர் ஒன்ல இருந்து நம்பர் டென் வரைக்கும் இருக்காங்க அப்படிங்கறதா பார்க்க போறோம் அதற்கு முன்னாடி நம்மளுடைய சட்டமன்ற யூடியூப் சேனல்ல சப்ஸ்கிரைப் பண்ணா பாக்குறாங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு பாருங்க பதிலுக்கு பெல் பட்டன் நமக்கு உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு எல்லாம் ஷேர் பண்ணுங்க வாங்க வீடியோக்குள்ள போலாம் வணக்கம் இன்னைக்கு ஒரு முக்கியமான ஒரு செய்தி சொல்ல வந்திருக்கேன் அதாவது நம்மளுடைய சட்டமன்ற யூடியூப் சேனல் நல்லா வளர்ந்துட்டு இருக்கு ஆனா நம்ம ரவுடி வீடியோ சொல்றோம் எல்லாத்தையுமே எலாபரேட்டா சொல்றோம் வெளிப்புணர்வு வீடியோஸ் எல்லாம் போடுறோம் ஆனால் நிறைய பேர் என்ன கேட்டாதுன்னா நீங்க டிக்டாக்ல இருக்கும்போது நிறைய சட்ட விஷயங்கள் சொல்லுவீங்க நிறைய விஷயங்கள் உடனே உடனே அரசாங்கத்துக்கு வெளியே வந்த உடனே நியூஸ் சேனல் போடுறதுக்கு முன்னாடி நீங்க சொல்லிடுவீங்களே அந்த மாதிரி சின்ன சின்ன விஷயங்கள்லாம் உடனே உடனான விஷயங்கள் எல்லாம் எனக்கு சொல்லுங்க அது நீங்க சேனல் ஆரம்பிங்கன்னு சொல்லி சொன்னாங்க நம்ம சட்டமேடை சேனல் இப்பொழுது சட்டமேடை விளாக் அப்படின்னு சொல்லி இன்னொரு சேனல் ஆரம்பிச்சிருக்கும் டிஸ்கிரிப்ஷன்ல ஒரு லிங்க் இருக்கு அந்த லிங்கை ஓபன் பண்ணினா நம்ம சேனல் வரும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு பல பெல் பட்டன் நமக்குங்க சட்டமேடை விளாக் அதாவது எதுக்கு அது ஆரம்பிக்கப்பட்டதுன்னு பாத்தீங்கன்னா இதுல ஃபுல்லா ரவுடிசம் வீடியோஸ் எல்லாம் எதுவுமே வராது நம்ம டிக்டாக்ல என்ன ஃபாலோ பண்ணணும் அதாவது சட்டங்கள் சம்பந்தப்பட்டது ஒரு ஆர்டிஐ சம்பந்தப்பட்டது பட்டா வாங்குவது எப்படி கவர்மெண்ட் ஆபீஸ் லஞ்சம் என்ன பண்ணணும் இந்த மாதிரி விஷயங்கள் நிறைய நம்ம ஷேர் பண்ணுவோம் நம்ம டிஸ்கிரிப்ஷன்ல இருக்கிற லிங்க் ஓபன் பண்ணுங்க சட்டமடை விளாக் இருக்கும் அந்த சட்டமடை விளாக சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க பல பெல் பட்டன் நமக்கு ஷேர் பண்ணுங்க வணக்கம் முதலாவதாக பார்த்தீங்கன்னா இந்த ரேட்டிங்ஸ் வந்து முழுக்க முழுக்க என்னுடைய கணிப்பு மட்டுமே தான் காவல்துறை கணிப்போ இல்லை பத்திரிகை கணிப்போ இல்லை மற்றவர்களோட கணிப்போலாம் கிடையாது என்னுடைய கணிப்பு மட்டுமே தான் இதில் தவறுகள் இருந்தால் மன்னிக்கப்படும் ஏன்னா உங்களுக்கு உங்கள் மனசுக்கு ஒரு ஒருத்தர் ஒரு ஒருத்தர் மாதிரி தோணும் அதாவது இல்லைப்பா எங்கள் அண்ணன் தான் வெயிட்டு எங்கள் அண்ணா தான் சமாச்சார் இருப்போம் எங்கள் ஏரியா தான் விசுவாசிகள் நிறைய பேர் இருப்பாங்க இது வந்து முழுக்க முழுக்க என்னுடைய தான் இதில் உங்களோட கருத்துக்கு உங்களுக்கு பிடிக்கல அப்படின்னா நீங்கள் மன்னிச்சுங்க என்னுடைய கருத்துக்கு அவங்க மட்டும் தான் நான் தெரிவிக்கிறேன் நான் என்னுடைய எக்ஸ்பீரியன்ஸ் என்னுடைய நான் பார்த்த ரவுடிகள் வச்சு அவங்களுடைய கிரைம் அவங்களுடைய பாப்புலாரிட்டி வச்சு தான் நான் எடுத்திருக்கேன் அதாவது பத்தாவது இடத்தில் யார் இருக்காங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா டி பி சத்திரம் தட்சிணாமூர்த்தி அதாவது இவர் வந்து சென்னை டி பி சத்திரம் பகுதியை சேர்ந்தவர் தட்சிணா அப்படின்னு தான் கூடுவாங்க இவர் ஆரம்பத்தில் பார்த்தீங்கன்னா பிரபல ரவுடியான பினுவின் கூட்டாளியாக இருந்தார் பிறகு அதே நேரம் அவருடைய கூட்டாளியாக ராதாவும் இருந்தார் பினுவுக்கு ஒரு கட்ட ஒரு கட்டத்தில் பார்த்தீங்கன்னா ராதாவுக்கும் பினுவுக்கும் தொழில் போற்றிய சண்டை வர ரெண்டு பேரும் தனியாக பிரிஞ்சிட்டாங்க தட்சிணாவும் தட்சிணாவும் பினுவும் அதே மாதிரி தான் இருந்தாங்க தட்சிணா வந்து ராதாவை போடுறதுக்கு வந்து நிறைய தடவை ஸ்கெட்சி போட்டார் ஆனால் வேலைக்கு ஆகல அதில் நிறைய கோஷ்டி மோதல்கள்லாம் உண்டாச்சு இவர் மேலே பார்த்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட நாலு கொலை கேஸ் கொலை முயற்சின்னு இருபதுக்கும் மேற்பட்ட வழக்கிற்கு நான்கு முறை குண்டாஸ் தடுப்பு சட்டத்துக்கு கீழே கைது செய்யப்பட்டிருக்கார் இப்போயும் சிறையில் தான் இருக்கிறார் அடுத்ததாக பார்த்தீங்கன்னா ஒன்பதாவது அந்த இடத்துல யார் இருக்காங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா அரும்பாக்கம் ராதாகிருஷ்ணன் அவர்கள் அதாவது இவரும் ஆரம்ப கட்டத்திலிருந்து பினுவின் கூட்டாளியாக தான் இருந்தார் இப்போ பிரபல ரவுடி பினுவோட கூட்டாளியாக தான் இருந்தார் அதுக்கப்புறம் தொழில் ரீதியாக இவர் மாறிட்டார் அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா இவர் பிரபல ரவுடி சிடி மணியோட சேர்ந்தார் ஆனால் ரொம்ப டாப்பில் போயிட்டார் அதுக்கப்புறம் அரும்பாக்கோ சூழமேடு கோயம்பேடு அம்ஜிகரன் உள்ளிட்ட இடங்கள் எல்லா இடத்துலையுமே இவருக்கு வந்து கரெக்டாக தொழிலதிபர்கள் ஒயின் ஷாப் பார் வச்சுருக்கிறவங்க எல்லாருமே கரெக்டாக கொடுத்துருவாங்க இவருக்கு மாமூல் எப்படி பார்த்தாலும் இவருக்கு மாமூல் மட்டுமே பத்து லட்சம் ரூபாய்
அதாவது இவர் எந்த ஏரியான்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ இப்போ சென்னையில் இருக்கிற டாப் லிஸ்ட்டில் இவரும் பயங்கரமான ஒரு ஆள் குண்டத்தூர் அடுத்த சிறுகளத்தூர் என்ற ஊரை சேர்ந்தவர் தான் இந்த வைரம் ஒரு நல்ல ஸ்போர்ட்ஸ் மேன் வாலிபால் பிளேயரும் கூட இவர் ஒரு முறை டோர்னமெண்ட் விளையாடும் போது அந்த ஊராட்சி மன்ற தலைவர் அன்பு என்பவர் தகாத வார்த்தைகளில் பேசுனதுனால முத குளம் அன்பு போட்டாரு அன்பு போட்டோன்னு ஊர் பிரச்சனை ஆச்சு ஊருக்குள்ள பெரிய கலவரம் ஆச்சு மாறி மாறி பக மூணு 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 ஊருக்குள்ளே பல கொலைகள் நடந்திருக்கு கிட்டத்தட்ட ஆறுக்கும் மேற்பட்ட கொலைகள் மூணு வெடிகுண்டு வீசுதல் அஞ்சு குலை முயற்சி முப்பதுக்கும் மேற்பட்ட வழக்குகள் இது மேல இருக்கு மூணு முறைக்கு மேல கொண்டா தடுப்பு சட்டத்தை கீழே இருக்காரு தற்போது பாத்தீங்கன்னா எந்த குற்ற செயலும் ஈடுபடாமல் தனியா அவர் உண்டு வேலை உண்டு சொல்லி அரசியல் ஈடுபட்டு மக்களுக்கு நல்ல நல்லது செஞ்சிட்டு இருக்காரு அதே சமயம் கோர்ட்ல போயிட்டு கேஸ் எல்லாம் பார்த்து வெளிவாங்கலை <laughs> <laughs> நீலாங்கரை வெள்ளிகுமார் கொலை வழக்கு அப்படின்னு சொல்லி வேசப்படி பெரம்பூர் திருடூர் செவ்வாப்பேட்டை மன மனவாள நகர் சொல்லி இந்த மாதிரி ஏரியாவில் எல்லாத்துலேயுமே உண்மையில் கேஸ் இருக்குது அஞ்சுக்கும் மேற்பட்ட கொலை வழக்கு எட்டுக்கும் மேற்பட்ட வெடிகுண்டு வழக்கு ஆறுக்கும் கொலை முயற்சி வழக்குன்னு சொல்லி முப்பதுக்கும் மேற்பட்ட வழக்கு இருக்கான் இவர் வெளியூட்டா ரொம்ப பிரச்சனைன்னு சொல்லி ஆறு முறைக்கு மேலே குண்டா தடுப்பு சட்டத்தை கீழே வச்சிருக்காங்க இப்போ கூட திருடூர் பக்கத்தில் அரெஸ்ட் பண்ணி சீரியலில் தான் போட்டிருக்காங்க அடுத்ததாக பார்த்தீங்கன்னா அஞ்சாவது இடம் எண்ணூர் தனசேகரன் சென்னை எண்ணூர் சத்யாநகரை சேர்ந்தவர் தான் இந்த ரவுடி தனசேகரன் அவர்கள் வட சென்னை அனல் மின் நிலையம் கான்ட்ராக்டர் ஜேம்ஸ் பால் என்பவரையும் கட்டிங் கேட்டு கார்ல கடத்தின் போய் கார்லேயே வச்சு கொலை பண்ண வழக்கு அது பயங்கர ஃபேமஸ் ஆச்சு அந்த வழக்குல அதுக்கப்புறம் தான் தனசேகர் எல்லாம் யாரு அப்படின்னு தெரிய வந்துச்சு அதே மாதிரி அந்த ஊர்ல வந்து காளி அப்படிங்கிற ஒரு தான் பயங்கரமான ஒரு ரவுடி அந்த அப்ல அந்த காளியை போட்டுட்டு தான் அந்த இடத்துக்கு வந்துக்கிறாரு பயங்கர ஃபேமஸ் ஆனாரு கிட்டத்தட்ட பாத்தீங்கன்னா தனசேகர் அவர்கள் மீது ஏழு கொலை வழக்கு எட்டு கொலை முயற்சி அடிதடி மாமூல் சொல்லி முப்பதுக்கும் மேற்பட்ட வழக்கு இருக்கு தற்போதும் சிறையில் தான் இருக்கிறாரு அடுத்ததாக பாத்தீங்கன்னா நாலாவது இடத்தில் இரண்டு பேர் இருக்காங்க வட சென்னையை சேர்ந்த காக்காத்தோப்பு பாலாஜி தென் சென்னையை சேர்ந்த சி டி மணி அதாவது காக்காத்தோப்பு பாலாஜி வட சென்னையை சேர்ந்த அவரை பத்தி ஃபர்ஸ்ட் பார்ப்போம் சென்னை சென்ட்ரல் ரயில் நிலையம் அருகே உள்ள காக்காத்தோப்பின் இடத்தை சேர்ந்தவர் தான் இந்த பாலாஜி பள்ளியில் படிக்கும் போது எல்லாருமே கேட்பாங்க ஐவா என்னப்பா நீ ஆக போற நீ நீ வந்து இன்ஜினியர் ஆக போறியா அங்கே டீச்சர் கேட்கும் போது மெடிக்கல் ஆக மெடி டாக்டர் ஆக போறியான்னு கேட்கும் போது இவர் அப்படியே ஏன் சொல்லி சொன்னாரான் நான் வந்து க பெரிய ரவுடியாக தான் ஆக போறேன் அப்படின்னு ஸ்கூல் லைஃப்லேயே சொன்னவரா அதை அப்படியே மெயின்டைன் பண்ணிக்கிட்டு பெரிய ரவுடியாகி வட சென்னையை கலக்கிற அளவுக்கு நீ பெரிய ரவுடியாக இருக்காரு கிட்டத்தட்ட பார்த்தீங்கன்னா புஷ்பா என்பவரை முதல் முதல் கொலை செய்கிறார் அன்று முதல் இது வரைக்கும் இருபத்தஞ்சு மேற்பட்ட கொலைகள் செஞ்சிருக்கிறாரு அதாவது அவர் அவருடைய டார்கெட்டே பார்த்தீங்கன்னா பெரிய ரவுடி அவர் தான் டார்கெட் அதனால கொலைக்கு அஞ்சாவது ஒரு இவர் கிட்டத்தட்ட ஒரு அரை மணி நேரம் கேப்லேயே டபுள் மாடல் ரெண்டு அடிச்சுக்கிறார் ஒரு வீடு ஓட ஓட்ட உடச்சி உள்ள போய் டபுள் மாடல் அடிச்சுக்கிறாரு அடுத்த ஆஃப் அன் ஹவர் இன்னொரு அடிச்சுக்கிறார் அந்த மாதிரி பயங்கரமான கொலைகள்லாம் செஞ்சவர் இவர் பத்துக்கும் மேற்பட்ட கொலை முயற்சி இருபத்தஞ்சுக்கும் மேற்பட்ட கொலைகளே ஆள் கடத்தல் செம்பர கடத்தல் பணம் கேட்ட விளையாட்டு சொல்லி ஒரு ஐம்பது கேஸுக்கு மேலே இருக்குது இருக்கிட்ட தற்போதும் சிறையில் தான் இருக்கிறாரு அடுத்ததா பாத்தீங்கன்னா இவருக்கு கரெக்டா போட்டியா இருப்பாரு சி டி மணி அவர்கள் சென்னை தேனாம்பேட்டையை சேர்ந்தவர் மணிகண்டன் அதாவது தேனாம்பேட்டையில ஏதாவது புதுப்பட சிடி வந்தாலும் சிடிய போட்டு அப்படியே டி நகரெல்லாம் வித்துன்னு போறாங்க இவரு இதனால பாத்தீங்கன்னா இவர் அடிக்கடி இந்த சிடி மேட்டர்ல இவருக்கு அரஸ்ட் பண்ணி உள்ள போடுவாங்களாம் இந்த மாதிரி அரஸ்ட் பண்ணி உள்ள போடும்போது பாத்தீங்கன்னா அடுத்தடுத்து நிறைய ரவுடிங்களோட பழக்கம் வந்து சென்னையில பெரிய பிக் ஷாட் ஆயிடுறாரு ஸ்கெச் போட்டா மிஸ் ஆகுதுப்பா எந்த ஒரு ஸ்கெச் ஆனாலும் ஒன்னுக்கு மூணு வாட்டி போடுவாப்ல மணி இங்க இந்த ஏரியால மிஸ் ஆச்சு நான் தேரால தூக்கிடுவாங்க அவர் அப்படின்ற மாதிரி ஸ்கெச் போறதுல பயங்கரமா கிள்ளாடி அப்படின்ற ஒரு பேர் வாங்கியிருக்காரு ஒரு கட்டத்துல பணம் மலையில் நினைக்கிறாரு நிறைய பணம் வந்துருது எதிரிகளும் அதிக வராங்க போலீஸ் கெடுபடி ஆகுது பிஎம்டபிள்யூ கார்ல தான் எப்பயுமே போறாரு முன்னாடி போகும்போதும் பின்னாடி பின்னாடி போகும்போது முன்னாடி பசங்களும் பின்னாடி பசங்களும் டூ வீலர்ல பாதுகாப்போட தான் போவாராம் ஒரு கட்டத்துல குண்டு தொலைக்காத காரை வாங்கணும்னு முடிவு பண்ணிருக்காரு அந்த அளவுக்கு பெரிய ஒரு பணக்காரரா இருக்காரு இவர் மேல பாத்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட பத்துக்கும் மேற்பட்ட கொலைகள் பதினஞ்சுக்கும் மேற்பட்ட கொலை முயற்சி ஆள் கடத்தல் என ஐம்பத்தி ரெண்டு வழக்குகள் இவர் மாதிரி இருக்கான் ஆறு வாட்டி குண்டாசில் போயிருக்காரு இப்பவும் குண்டாசில் தடுப்பு செய்தல் தான் உள்ள தூக்கி போட்டுக்கிறாங்களாம் எல்லாம் உள்ள தான் இருக்கிறாங்க பெரிய பெரிய தலைங்கள்லாம் அடுத்ததாக பார்த்தீங்கன்னா மூணா மூணாவது இடத்தில் யார் இருக்காருன்னு பார்த்தீங்கன்னா ரவுடி காதுகுத்து ரவி சென்னை வியாசார்பாடியை சேர்ந்த
அடுத்ததாக பார்த்தீங்கன்னா இரண்டாவது இடத்தில் கல்வெட்டு ரவி இவர் எந்த இடம்னு பார்த்தீங்கன்னா சென்னை தண்டையார்பேட்டை வஉசி நகரை சேர்ந்தவர் தான் கல்வெட்டு ரவி ஆரம்பத்தில் மாலைக்கன் செல்வம் கோஷியில் இருந்தார் அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா மாலைக்கன் செல்வம் அவர்கள் திருந்தி அவர் சாமியாராக பாதிரியாராக போயிட்டார் எந்த கிட்ட எந்த ஒரு குற்ற செயலையும் ஈடுபடாமல் அடுத்ததாக பார்த்தீங்கன்னா தனது எதிரியான எஸ்பிளனேடு நித்தியானந்தம் அதில் வந்து ஆரம்பித்தது அடுத்து கீழம்பாக்கம் கன்னியப்பன் தண்டையார்பேட்டை வீனஸ் ராயபுரம் பிரான்சிஸ் பொக்கரவி வண்ணாரப்பேட்டை சண்முகம் சொல் லிஸ்ட்டு போயினே இருக்கும் அது பாட்டு அவரோட ஸ்டைலில் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா யாராக இருந்தாலும் படலில் கட்டி தூக்கி போடுவாராம் கடலில் கட்டி தூக்கின் போய்ட்டு கடலில் உட்காந்து அதான் பேசாதான் பஞ்சாயத்து பஞ்சாயத்து முடிஞ்சால் வெளியே வருவா பஞ்சாயத்து முடியலாம் கடலோட போயிடுவேன் அப்படிங்கிற மாதிரி பயங்கரமான ஒரு ஸ்டைல்லாம் ஒன்று இருக்குது கல்வெட்டு ரவிக்கு அதாவது கல்வெட்டுன்ற ஒரு ஏரியாவில் தான் உட்காந்து அந்த பின்னாடி தான் பஞ்சாயத்து பண்ணுவாங்க அந்த மாதிரி இருந்து தற்போது பார்த்தீங்கன்னா அதாவது தொண்ணூறுலேருந்து ரெண்டாயிரம் ரெண்டாயிரம் ரெண்டாயிரத்தி அஞ்சு வரைக்கும் கல்வெட்டு ரவினா சென்னையில் அவ்வளோ ஃபேமஸ் செம்ம பெரிய ரவுடியாக இருந்தார் இப்போது என்ன வச்சுன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு நாலஞ்சு வருஷமாக எந்த குற்ற செயலும் ஈடுபடாமல் கமிஷன் ஆஃபீஸில் போய் லெட்டர் எழுதி கொடுத்தேன்னா எந்த குற்ற செயலும் ஈடுபட மாட்டேன் என்னை மன்னித்து விடுங்கள் நான் குடும்பத்துக்கு என் பிள்ளைங்களுக்காக நான் வாழணும்னு சொல்லி ரொம்ப நாள் திருந்தி வாழ்ந்துருந்தா இருந்தார் அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா சரி என்ன தான் நம்ம திருந்தி வாழ்ந்துருந்தாலும் ஒரு அரசியல் கட்சி பின்பணி தான் நல்லாயிருக்குமே இப்போ அப்படின்னு சொல்லி என்ன பண்ணுறாரு ஒரு ஒரு பிஜேபியில் போய் சேர்றாரு பிஜேபியில் சேர்ந்து இப்போயும் அரசியல் வாழ்க்கையில் ஈடுபட்டு பொது வாழ்க்கையில் நல்லபடியாக மக்களுக்கு சேவை செஞ்சு கொடுக்குறார் எந்த குற்ற செயலையும் ஈடுபடுதில்லை அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அடுத்ததாக பார்த்தீங்கன்னா இவர் மேலே ஆறுக்கும் மேற்பட்ட கொலை வழக்கு பத்துக்கும் மேற்பட்ட கொலை முயற்சி அடிதடி கட்ட பஞ்சாயத்துன்னு நாற்பதுக்கும் மேற்பட்ட வழக்குகள் இருக்குது அப்படிங்கிறாங்க அடுத்ததாக நம்பர் ஒன் யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த இடத்த யாருமே இன்னும் பிடிக்க முடியலை அதாவது வியாசார்பாடி தாதா நாகேந்திரன் அவர்கள் அதாவது வடச்சென்னையை கல கதிகலங்க வைத்த ஒரு நாகேந்திரன் அப்படின்னு வாங்கலாம் ஆரம்பத்தின் வெள்ளரவியின் கூட்டாளியாக இருந்தார் பின்பு வெள்ளரவியின் இன்கோட்டிற்கு பிறகு அந்த இதுக்கு இவர் தலைவர் அவர் இவர் வந்து பெரிய ஸ்போர்ட்ஸ்மேனு பாக்ஸர் ஆகணும்னு சொல்லி ரொம்ப ஆசை அந்த கணவெல்லாம் வெள்ளரவியின் கூட்டாளியாக அதுக்கப்புறம் எல்லாமே போச்சு அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா இவரோட ஸ்டைல் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா கத்தியால் மூணே முறை தான் குத்துவாங்க அந்த ஸ்பாட்டில் காலி ஆடுவாங்களாம் அந்த கத்தியால் மூணு முறை குத்துறத பார்த்தே வந்து போலீஸ்காரன் கண்டுபிடிச்சிருவாங்களாம் இது வந்து நாகேந்திரனுடைய கொலை தான் இது அவங்க டீம் தான் பண்ணிடுன்னு சொல்லி அந்த அளவுக்கு ரொம்ப ஃபேமஸ் ஆகிருக்காரு அதாவது இன்றைக்கி பார்த்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட ஒரு ஒரு கொலை கேஸில் அதாவது ஸ்டான்லி சண்முகம் அப்படின்ற ஒரு கொலை கேஸில் ஆயுள் நடனம் முடிஞ்சு வெளியூர் ஜெயிலில் இருக்கார் வெளியூர் ஜெயிலில் இருந்தாலும் எட்டு ஏழு எட்டு வருஷம் ஆச்சு இந்த வெளியே உள்ள அவரை உள்ளிருந்து நிறைய சம்பவங்கள் செஞ்சாருனாங்க ஆனால் அது உண்மை இல்லை எனக்கு போலீஸ்காரங்களுக்கே தெரியும் கிட்டத்தட்ட இவர் மேலே ஐம்பது அறுபது கேஸ் மேலே போட்டுக்கிறாங்க யாருனா கேட்டிங்கன்னா நாங்கள் ஒரு <laughs> வெள்ளூர் ஜெயிலில் தான் இருக்கார் இன்னைக்கு திருந்தி எந்த ஒரு குற்ற செயலையும் ஈடுபட வேண்டாம் அப்படின்னு சொல்லி இருக்காரு பல முறை வந்து பார்த்தீங்கன்னா பொது மன்னிப்பு கேட்டு பெட்டிஷனை போட்டிருக்காங்க அது எல்லாமே ரிஜெக்ட் பண்ணிட்டுருக்காங்க அதுக்கு முக்கிய காரணம் காவல்துறையாக கூட இருக்கலாம் இந்த ஆட்சி கேட்ட அந்த ஆட்சின்றாங்க ஆனால் இவர் ஏன் இன்னும் முதலிடத்தில் இருக்கிறார்னு பார்த்தீங்கன்னா அவர் இடத்துல அடையிறதுக்கு பொதுமக்களிடம் பயத்துலையும் சரி காவல்துறை பயத்துலையும் சரி அரசியல்வாதிகளும் சரி யாருக்குமே அவர் இடத்தை இன்னும் அடையிறதுக்கு வட சென்னையிலையோ சென்னையிலையோ யாரும் இல்லை அதனால தான் நம்பர் ஒன் இடத்தை இன்னும் தக்க வைத்திருக்கிறார் திருந்தி ரொம்ப ஆனதுக்கு அப்புறமே நம்பர் ஒன் இடத்தை இன்றும் தக்க வைத்திருக்கிறது வட சென்னை தாதா நாகேந்திரன் அவர்கள் மட்டுமே தான் இவ்வளோதான் நம்மளோட இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டுக்கான அப்டேட்டு இப்போதைக்கு தற்போதைக்கு இவங்க தான் டாப் டென் லிஸ்ட்டில் இருக்கிறாங்க ஆனால் எல்லாருமே பார்த்தீங்கன்னா என்ன தான் ரவுடிங்கனாலும் என்ன இருந்தாலும் எல்லாம் டர் ஆளுகளை தான் இருக்கிறாங்க எல்லாமே ஏ ப்ளஸ் ப்ளஸ் கேட்டகரிலாம் இருக்கிறாங்க எப்போ குற்ற செயல் செஞ்சாலும் அடுத்த நிமிஷம் துப்பாக்கி தான் பேசும் நாங்கள் பேச மட்டும் எங்கள் லத்தி பேசாது அப்படிங்கிற நிலைமையில் தான் இருக்காங்க என்ன டாப்பில் இருந்தாலும் நல்லா படித்து ஃபஸ்ட் ரேங்க்லாம் வாங்கியிருந்தா இன்றைக்கி எங்கேயோ போயிருக்கலாம் இன்றைக்கி ரவுடிங் லிஸ்ட்டில் இருக்கிறாங்க இருந்தாலும் இது ஒரு பெருமைக்குரிய விஷயம் கிடையாது நிறைய பேர் நீங்கள் கேட்டதுனால அந்த வீடியோ நான் உங்களுக்கு போட்டேன் இவ்வளோதான் நம்ம டாப் டென் லிஸ்ட்டில் உள்ள ரவுடிஸ் சென்னையில் மீண்டும் தமிழகம் முழுக்கும் தமிழகம் ரேஞ்சில் எத்தனை பேர் டாப் லிஸ்ட்டில் இருக்கிறாங்கிற சொல்லி அடுத்த வீடியோவில் காண்பிப்போம் அதற்கு முன்னாடி நம்மளுடைய சட்டம் யூடியூப் சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணால் பார்க்குறவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு பாருங்கள் பக்கத்தில் இருக்க பெல் பட்டன் நமக்கு உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ்லாம் ஷேர் பண்ணுங்கள் மீண்டும் அடுத்த வீடியோவில் பார்க
மு இ பிரபு பிஇபிஎல் வழக்கறிஞர் சென்னை உயர்நீதிமன்றம்